Итак, у нас дилемма. Хранишь файлы на HDD диске лох, потому что они хрупкие. Хранишь на SSD лох, потому что они дорогие и малого объема. Хранишь в облаке лох, потому что доступ к файлам ограничен скоростью интернета. Ну а если хранишь на системном диске, также лох, потому что если попадет какой-нибудь вирус и твоя система ляжет, все файлы также исчезнут. Вопрос, как же быть? Да очень просто, нужно диверсифицировать риски. Меня зовут Максим Густарев и сегодня мы разбираемся с хранением файлов. Разберемся в структуре домашнего архива, поговорим о том, как не потерять очень важные фотографии клиентов. Ну и я покажу свою сборку супер дешевой и надежной файла помойки. Поехали! За свою успешно-успешную карьеру фотографа я, к сожалению, успел потерять несколько клиентских очень важных съемок из-за погоревших внешних HDD дисков, будь они неладны. И я потерял практически все архивные, школьные и университетские файлы, потому что хранил их, ну, как и большинство студентов, тупо на рабочем столе. Благо дела остались те фотки, которые помнит ВКонтакте. Ну там в архивах личных переписках. Одного подзатыльника судьбы мне было достаточно, и отныне все очень важные для меня файлы я стараюсь дублировать, а некоторые даже триплировать. Поэтому в моем обязательном арсенале несколько SD-карт, несколько SSD-дисков, парочка актуальных HDD-дисков для файлопомойки и уйма архивных HDD в пластиковой коробке, которые лежат в квартире в России. Показать я их вам, к сожалению, не могу, поэтому за них пускай полежит банан. Чтобы понять структуру организации моего домашнего архива нам нужно проследить за полным путем движения файлов от начала и до конца. Яся. Вы не против, она тут полежит? От момента съемки и до момента полного забвения файлов, где-то там лежащих в ножовских дисках на высоко на антресоле. Инка вам передает привет с котомайтником. И в нашей цепи будет несколько устройств. Начнем мы с SD-карт, поговорим о промежуточном этапе хранения на портативных SSD-дисках и закончим файлопомойкой на HDD. SD-карты. Давайте кратко. Я использую UHS-2 SD-карту от ProGrade на 64 гигабайта, и ей без малого уже 5 лет. Очень она живучая оказалась. И я ее использую как основную, и мне даже страшно представить, сколько информации через нее прошло. За эти годы я успел отснять 217 тысяч кадров на Sony A7R 3 и 218 тысяч кадров на Sony A7C. В сумме это под 20 терабайт. И в любой момент эта карта может сдохнуть, точно так же, как и любая другая даже новая, только распакованная из коробки. И также не исключение, что моя SD-карта пятилетней давности проработает еще пять лет. Сейчас я снимаю на Sony Alpha 7C. Альфа. Или Альфа, Или Альфа и в камере всего один слот, и я никак не застрахован от того, что фотографии исчезнут. Готов ли я потерять съемку в случае выхода карты памяти из строя? Ну, зависит от съемки. Если я снимаю творчество, то, разумеется, риск оправдан. Даже если это коммерция, простые там портретики. Если я потеряю фотографии, я мало кого подведу. Я смогу вернуть деньги или договориться на пересъем. Но вот в более ответственные моменты. К примеру, когда я снимал проект для Минкульта СПБ, там потерял фотографий был ну просто нельзя. Поэтому я все снимал на Sony A7R 3 на две карты памяти с полным дублированием материалов. Также, если, к примеру, вы занимаетесь свадебной фотографией, я не думаю, что потерять фотографии допустимо. Прикиньте, организовать пересъем свадьбы. Лучше себя застраховать и использовать камеры также с двумя флешками и полным дублированием. Ну, либо снимать с двух рук на две камеры. Как профессиональный True Russian wedding фотографы. Но будьте аккуратны, потому что ходит слух, что как только вы вешаете две камеры на свою шею, ваши фотографии сразу становятся вот такими. Запомните одно потрясающее правило. До момента сдачи материалов заказчику ваши фотографии должны быть дублированы. На исходной флешке, либо на отдельном выделенном под эти задачи внешнем жестком диске. Выбор за вами. Далее SSD-шки. Допустим, мы с вами провели съемку, и у нас на SD-карточке есть куча фотографий. Мы приходим домой, вставляем флешку, открываем бридж, делаем отбор фотографий и закидываем их на рабочий стол, 
либо может быть в папочку Image. Но лично я перестал использовать внутренний SSD диск моего Mac как файлопомойку. Внутри Mac Studio SSD всего на 512 гигабайт и в большей степени он занят системными файлами, программами и временными файлами. Вот, к примеру, только 100 гигов занимают бэки с нашей с Аней съемки в Турции. На днях их закину на Boosty и Patreon, и можно будет с чистой душой скачать Baldur's Gate 3, который весит 120 гигов. А ведь есть еще всякие StarCraft и другие инди-проекты. Да, да, что, на маке можно играть, почему бы и нет. В остальном у меня весь отснятый материал отправляется на внешние SSD диски от Samsung. Лично я использую два диска T5 на 500 гигабайт и на 1 терабайт. Они компактные, очень быстрые, доступ к файлам по скорости условно не уступает внешнему SSD. Не, ну конечно, разница в скорости имеется. Простые тесты скорости внутреннего SSD Mac а просто разносят T5 от Samsung. Но в любом случае 400 мегабайт в секунду этого вполне достаточно для отборов фотографии в бридж. Обработку в фотошопе я также провожу с равками, расположенными на внешнем SSD диске. Также и все видео для YouTube с библиотекой Final Cut а живут у меня на внешнем SSD. И никаких пролагиваний я не замечаю. И забавно, но эти диски у меня не имеют зеркал. И в случае, если они сгорят, то все файлы внутри я потеряю. А как правило, если SD горит, то информацию оттуда достать уже не представляется возможным. И тут у нас опять встает вопрос риска. А готов ли я потерять все файлы на этих SSD? Ответ — да, абсолютно. Там нету ничего супер важного, без чего бы я не смог обойтись. То, что невозможно заменить. Диски используются как промежуточный этап между этапом съемки творчества и публикации материала. Тут у меня все съемки за актуальный год, включая равки с некоторых съемок, PSD файлы, JPEG. Всего съемок на 160 гигабайт. Что будет, если прямо сейчас эти диски сдохнут? Равки опубликованных съемок мне уже нафиг не нужны. Все обработанные full сайзы у меня в облаке. Про облако я расскажу вам чуть попозже, тоже очень интересно. PSD файлы с обработкой я закидываю на Boosty и Patreon. Так что к ним у меня также имеется доступ в любой момент. И у вас, кстати, тоже. Еще есть море бэков со съемок, которые никто не запрещает вам закинуть на YouTube в закрытый альбом. Я же их храню на Vimeo, параллельно выкладывая на Boosty Patreon. Конечно, я рискую потерять свежие необработанные фотографии, но, как правило, они у меня дублируются на оригинальных SD-картах. Ну а если съемка уж очень важна, то, понятное дело, я ее зеркалирую. Вот единственное, что мне будет действительно грустно потерять, так это подборку мемчиков в рабочей папке с YouTube-проектом. Страшно, очень страшно. Надо бы для них сделать резервную копию. В остальном, внешние SSD — это всего лишь перевалочный пункт для файлов с циклом жизни в один год. А под конец года я полностью освобождаю SSD и сливаю все на архивные жесткие диски. И вот с ними начинается самое интересное. HDD. Он же жесткий диск, и многие его называют Винчестер. Я надеюсь, для вас это не проблема. Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. Эти диски ужасно медленные, громоздкие, но с большим объемом памяти. К сожалению, они очень хрупкие из-за наличия внутри движимых деталей, которые должны отрабатывать смещение на микроны. И при падении даже с небольшой высоты диск будет ругаться. Поэтому с ними нужно обращаться очень аккуратно. Единственное их преимущество в том, что они дешевые. И именно поэтому их удобно использовать под домашнюю файлопомойку. Если у вас ПК и вы его сами собрали, то вы с легкостью сможете подключить жесткие диски в корпус компьютера. Но у меня-то Mac, мне некуда их подключать. И на самом деле, я думаю, многие пользователи не полезут внутрь своего ПК. Именно поэтому нам нужен хаб. Не реклама, я использую вот такой. Он медленный, с подключением через USB-B, вообще что это за динозавр, с интерфейсом USB 3.0, но зато он супер дешевый. Я его купил за 3500 рублей. Внутри два слота под жесткие диски, и для нас это очень важно. Минимизировать риск потери данных с жесткого диска можно простым зеркалированием. Именно поэтому в хабе два слота под два зеркальных диска. 
мы с вами можем создать рейд массив. И рейд массивы бывают разных типов. Если вы откроете Википедию и начнете изучать, то к рейд третьему массиву у вас возникнет дикое желание выкинуть компьютер. Но не переживайте, для создания домашнего архива нам не обязательно городить здоровенные рейд массивы, основанные на чередовании блоков данных с контролем четности, состоящих из 10-15 дисков. И нет, потому что такие рейд массивы нужны крупным корпорациям, которые должны хранить видео, к примеру, на хостингах. Нам, простым смертным для создания домашнего архива, будет достаточно самого простого RAID 1 массива, который занимается простым зеркалированием данных. Вставляем в хаб два диска одинакового объема, подключаем его к компьютеру, открываем дисковую утилиту и проверяем, что наши диски идентифицируются. Далее идем в файл, RAID Assistant, выбираем RAID 1 простое зеркалирование и указываем наши диски. Остается назвать RAID массив и подождать, пока программная часть создаст все необходимые для зеркалирования файла. Готово! Теперь у нас появился RAID Set на 2 терабайта, состоящий из двух HDD. Ну а чтобы на рабочем столе все выглядело симпатично, нам надо поменять иконку архива. Вот так вот я думаю теперь нарядно. На винде делается все подобным образом, через диск менеджмент, просто погуглите RAID 1 на винде, куча видосов в интернете есть. И что мы имеем в итоге? Ну, у нас есть вполне недорогая двухтерабайтная файлопомойка для домашнего архива. Из плюсов это надежность. Процент отказа равен квадрату вероятности отказа одного из дисков. То есть вероятность она просто минимальная. Я не знаю, джекпот вы скорее всего выиграете, нежели у вас сразу два диска сдохнут. Также скорость считывания информации из дисков в два раза выше, нежели считывание с одного диска. Но есть один маленький нюанс, это вот этот долбанный USB-B кабель, который является бутылочным горлышком и из-за него скорость считывания просто и записи, кстати, она просто минимальна. У меня, к примеру, на загрузку 200 гигов ушло 3 часа. Ну и самый главный минус в том, что из суммарного дискового пространства вы получаете всего лишь 50%. Это тот редкий случай, когда 2 терабайта плюс 2 терабайта получается 2 терабайта. Сколько будет 2 плюс 2? Да. 2 что ли? Да. Такая файлопомойка мне вышла в 14 тысяч рублей. Согласитесь, это не так уж и дешево. Может быть логичнее взять облако на 2 терабайта? Давайте посчитаем. За 14 тысяч рублей вы можете купить те же 2 терабайта от разных облачных сервисов, но на ограниченный срок. Давайте прикинем и сравним. Допустим, что HDD RAID 1 массив протянет 10 лет. Я даже добавлю в издержки еще один запасной диск на случай выхода из строя одного в массиве. Наш комплект выйдет в 19 тысяч рублей на 10 лет. Яндекс Диск будет стоить усредненно 300 рублей в месяц за 2 терабайта. Сможем оплатить себе 5 лет использования этого диска. Mail.ru диск за 284 рубля в месяц будет нам доступен 5,5 лет. Мега НЗ за 10 евро в месяц покроет всего полтора года. Поэтому, в принципе, как альтернативу можно использовать наши отечественные сервисы. Для себя я решил, что хорошо бы использовать и файлопомойку, и облако. Ну, вернее, два облака. У меня бесплатный Яндекс Диск на 42 гигабайта. Точно не помню, как я получил пожизненные экстра гигабайты, как-то их вроде раздавали за синхронизацию фоток. Но сейчас я с Яндекса слез, потому что использую iCloud на 2 терабайта. И тут раскрывается вся при единой экосистемы Apple. И скажу вам честно, я кайфанул, потому что у нас бесконечная лента фотографий на айфоне, никаких тебе предупреждений, что не хватает памяти. Я уже и забыл, как чистить фотопленку. Все фотки находятся в облаке, но самое главное это iCloud файлы, которые доступны и с айфона, и с iPad, и с Mac. А. В Finder слева есть папка iCloud, в которой я создал под папки с важными для меня документами и, разумеется, бэкапами фотографий. И об этом я хотел бы поговорить подробнее. Архивные диски я подключаю редко и только в тех случаях, если мне нужно найти какие-то старые фотографии, которые я хочу использовать для создания лендинга или для того, чтобы выложить сторисы в запрещенные сети. И скажу честно, мне лень доставать эти диски, мне лень подключать их. Да и на столе эта бандура стоит и жужжит с проводами, не так это красиво. Поэтому все свои фотографии, а именно full size JPEG, я залил в облако. Я потратил на это три дня, отсмотрел все съемки и скопировал все JPEG в iCloud. 4000 full size. Но есть один нюанс. 
У меня в архиве каждый JPEG весит по 20 мегабайт, так как я сохранял JPEG без сжатия в качестве 12. Ни для кого не секрет, что JPEG сжатия можно снизить до 8 и разницу вы абсолютно не увидите, а размер файла сократится раза в 4. Лично я посчитал, что надо бы все свои фотографии сжать, но делать это по кадрово через Photoshop я не захотел, так как нашел способ автоматизировать все намного быстрее через шорткаты самой Макаси. Теперь я могу выделить цепочку файлов, нажать правой кнопкой мыши и сжать файлы до 60% качества в один клик, закинуть их на рабочий стол или в папку с источником, а также одним кликом сжать full сайзы по длинной стороне до 2560 точек, накинуть резкость и зерно, да еще и правильно переименовать файл. Шорткат, конечно, меня заставили попотеть, но я все же в них разобрался, если эта тема вам интересна, я могу записать коротенький ролик, там на самом деле не так много информации, но думаю вам будет интересно. А эти шорткаты вы уже сейчас можете скачать у меня в телеграм-канале, ссылка в описании, качайте это бесплатно, в качестве благодарочки жду от вас лайк и подписку на канал. Теперь после обработки каждой из своих съемок я выделяю фулы, прогоняю их через мой шорткат и закидываю в облако, а далее с любого устройства, с айфона, айпада, через файлы я имею доступ к этим файлам. Я могу их дропнуть в сторис в инстаграме или сделать презентажку на айпэде. Считаю это архиудобной фичей айпэда cloud drive. Ну и теперь уж я точно не потеряю свои, блин, файлы. Надеюсь, это видео для вас было также полезным. С вас лайк и подписка на канал. Мне будет очень приятно. До новых встреч. Пока.